不好意思啊，一分钟，换个衣服就好。快快快，快点！对不起。气色不错，睡得很好啊。说吧，资料翻译的怎么样？啊，呃，进进展的还比较顺利。比较顺利？你翻译了多少页啊？为什么到现在我还没有收到你的邮件呢？我翻译了一些，主要是因为时间的问题，我还没有来得及整理。我们 GMF 待你不薄吧？给的工资是同行的两倍，我们希望得到的是你的敬业精神和高质高效的工作效率。其实我效率挺高的，我前天还熬了一个通宵。如果换成别人的话，可能这些工作量两天两夜都做不完。说你两句就伶牙俐齿，平时怎么没见你那么能说、啊？我告诉你啊，在这个市场上，比你优秀的翻译有的是。我们之所以用你，是看到和九通合作的份上。如果你不愿意做的话，随时可以走人。可是张总，昨天我真的是有一些发烧。发烧。我也发烧了，瞎话，张嘴就来。很多的人都看见你这几天喝得醉醺醺的，你怎么解释啊？我想发不发烧，一量体温就应该知道。而且晚上是我的业余时间，怎么支配那是我自己的自由。啊，你，作为员工重要的会议你不参加就是你的问题。我告诉你，我可以随时给校官打电话。从现在开始，你不用来上班了。如果我撒谎，我甘愿受罚。还有。公司好像从来就没有迟到五分钟就可以开除员工的条例。您现在做法未免也有些无视规章吧？我无视规章，重要的会议你连续迟到，你是不是无视规章？我交给你的任务你从来没有完成，你是不是无视规章？王总。少华，现在再请个翻译恐怕来不及。如果不够的话，从九通那边再找一个翻译。什么态度？哎，啊，嗯，怎么回事、啊？怎么回事、啊？哎，我们会议室还没有完呢。不好意思，特定急件。那就放下，赶紧出去。哎，没完呢。等等，请先安静一下。请问哪位是谢小秋小姐？啊、哦，我是。呃，各位请安静一下，注意听啊。小秋，我们的灵魂中没有爱，这个世界还有什么意思？那就像一盏没有烛光的神灯，啊，神灯，哎，只要你点燃蜡烛。我的世界就会出现彩虹，哎，彩虹啊，哎，即使那只是一条飞逝的幻影，我也会像一个小孩子那样，满心欢喜，啊，欢喜，哎，你的萧观。请问谢小姐，有小费吗？还要小费？笑什么笑？恶作剧很搞笑吗？哎，谢小姐，小费你可以不给，花是你的呀。好，继续开会。叶静文，到底怎么回事啊？哎呀，哎，花送到了吧？哎呦喂！我说你下次有什么馊点子，你能不能先跟我说一声啊？我这是在帮你，好不好？那我拜托你，下次能不能不要这么戏剧性？我今天真的是被你搞得球大了。李川什么表现啊？哎呦，我哪有功夫注意他什么反应啊？我光顾着自己生气了。啊，那我钱不是白花了？反正萧官今天也是跟着你斯文扫地了，看他以后怎么报复你吧。还有啊，今天是我的上班时间，哎，大小姐。啊。不是说早上八点半例会结束吗？我的话应该是例会结束的时候准时送到的。哎，趁大家都没走，你在，李川也在，静文，哎，好好好好，送我白毛好了吧？钱白花了
害得我激动了半天，我还以为那些话是利川说的呢。哎呦，拜托，你用脑子想一想好吧？利川认得那么多汉字吗？他就算写，也是写英文的好不好？是，我的脑袋是被驴踢了。你就是那只驴，<笑>你才是驴。<笑>小秋，昨晚睡得怎么样啊？哎，小秋，小飞有没有给人家？小秋啊，昨天画不错啊！好久没有听到这么好的诗了。你男朋友好有才华、啊。不是的啦。怎么了？吵架了？难怪这阵子看你老不开心的样子。知道吗？女孩子是要娇养的，我以前脾气很大的，又爱整人。我记得有一次，啊，利川写了封信给我，然后我好开心啊，当着全班同学，全部念出来，大家哈哈大笑。你知道利川怎么吗？他的脸都发青了。安<笑>妮、哎，你，你怎么了？没事吧？怎么了？可能是吃东西噎到了吧。没事没事，焦着了没关系。真的没事啊？哎，你还没有拿餐，我去帮你拿。打电话来问你复诊了没有？才刚到温州，医院在哪里我都不知道。我知道啊，我可以带你去。季川快回来了，你可以回去了。医院那边不是也离不开你？我才不回去呢，谁不知道你们两个从小到大就是狼狈为奸，爷爷才不会放心。你们两个肯定会隐瞒资料的。这怎么可能？叫转门，张总，那个我我今天其实不是故意要冒犯您的，我是真的发烧了，而且我就是怕今天早上迟到，所以我才多吃两颗感冒药。嗯、结果那个是有催眠作用的，咵嚓一下我就睡过去了。嗯，咵嚓一下睡过去了，啊。哎，张总，啊、我今天一定会把资料都翻完的。哎，以后不许迟到。我保证，如果以后再发生如此情况，我自动辞职。少喝点酒，对身体不好。谢谢张总。哎，好，好，好，哎，行。
。啊，不好意思啊。啊，没关系。哎，小姐，写了一下午，作家呀、啊？啊，不是，我只是个翻译。哦，先走了。好好好，再见啊。好奇中，唯一还想知道的答案。当初的事，非常抱歉，对不起。对不起，就是你的答案。其实也不难猜，是因为 Janet， 就是因为他吧。是的，是因为 Janet。我去画图了。刚才你说的话是不是真的？当然不是。之前去医院看你，你又不让我看。Sorry， 我知道原谅需要时间，八年了，八年够不够啊？如果不够的话，我可以再等下去。你什么也没有错，你也不需要我原谅你。我已经说过了，我可以理解你的选择，但是你为什么用不必要的内疚折磨自己？都已经过了十几年了。我都已经放下了，你为什么不能放下呢？你到底还要我怎么样？我想回到我们以前快乐的时光，可以吗？你对其他人都不残忍，为什么你对我特别残忍呢？你到底要惩罚我到什么时候啊？他是我的朋友，只是我不爱你。我不许你说你不爱我，我不许你这样说。再给我一次机会，这次我不会再做了，好不好？我知道。
，我知道爱情到最后，不就变成亲情了吗？我在这里一直等你，我会一直爱你，我会等你一辈子。我不需要你陪我一辈子，你也千万不要因为这种想法耽误了自己。资料什么时候发给他？资料，哦，我知道了，我马上回去就弄。教官，小秋。啊，我那个一开始就准备给你打电话的，一看时间有点晚，我怕耽误你休息。那个包裹我已经收到了，谢谢你哦。那是小事，借吃药。那你呢？工作忙吗？压力蛮大的，就是每天都有很多东西要译，然后明天又要交，我现在只做了一半，我都不知道该怎么办，我现在脑袋都大。那这样，那你把剩下的资料发给我吧，我来帮你翻译。啊。不要了啦，这是我自己的工作。哎呀，你以为我是为了你啊？我是为了九通。你想想看，以你现在的状态，能把稿子翻译好吗？你要真这样说的话，那我就真发给你了。哎呀，这是小事一桩，赶紧发过来吧，早点睡。谢谢肖社长。哎，又叫社长？啊，谢谢校官。那个，回去我请你吃饭啊。赶紧发过来吧。
天里的最后一片叶，过完今天就不能再说相见。有些回忆值得一辈子去纪念，但时间。胜过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，祈愿你。干嘛这么紧张、啊？我不能看见你生病，看见你生病我就会很难受。你好，王总。小秋，我不要叫我小秋，我叫安妮。我们俩之间只是同事关系。有些回忆值得一辈子去纪念，当时间魔法冲淡了遗憾。你要自己撑过一天，不要再眷恋。只有一件事。才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，别再守着默。谢谢。喂。喂，小秋，我资料全部译完了，给你发过去了。你赶紧转发，向各位领导报功，说明你干了一整个通宵，并且准时、高质的完成了任务。谢谢教官。嗯，小秋啊，你知道吗？你现在在 GMF 啊，对我们九通意义非凡
，你的一举一动都代表着我们九通人的心理素质，所以你必须让王继川、张少华他们深刻的体会到，无论什么事情交给我们九通，绝对可以让他们感觉到放心、妥当、靠谱，还有惊喜。嗯，我明白。那我先不跟你说了，我要去洗个澡，一会儿开例会呢。好的 ，OK， 那再见了。拜拜。拜拜。这位大小姐又没到，这是跟我作对呢。江主任，身为行政部的主管，你来说说，这种一而再、再而三的迟到，应当如何处置？我认为，根据故，王，这这怎么回事啊？对了，我今天没迟到，麻烦借张纸、记事笔。造型挺别致的啊！好，开会。还以为你只是造型很有创意，没想到稿子写的也不错。我刚才穿浴袍是因为我在房间。你不用跟我解释，王总已经看过了，对你提到《温州市志》和《永嘉郡志》两本书非常感兴趣。这两本书手头上有吗？啊，都有的。好，那过一会儿去他房间一趟。哎，张总，能不能不去房间啊？我觉得会议室或者是别的地方都可以。王总这两天加班非常的辛苦，况且他的腿又不方便，他这样跑来跑去的合适吗？咱们身为员工，稍微的体谅人家一下，可以吗？再说，他的房间是一个套间，外面有个客厅，我们天天在那儿开会。或者您知不知道他需要哪些资料？我也可以都翻译好，然后发邮件给你。张总，我我觉得你觉得什么觉得？我觉得我是你上司，我觉得这是工作。
，我觉得是由我而不是由你来决定一件事情应该怎么做，你觉得呢？我觉得可以。很好。我还觉得，到王总的房间可以不用穿浴袍，你觉得呢王总，嗯、呃，你要的这个温州市志还有永嘉郡志我都带来了，不知道你到底需要哪方面内容，而且这个书的信息量很大，有三千多页。字典带了吗？哦，带了。这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢就会想起你。<笑>谢谢你啊，好心人。<笑>生日快乐。嗯。<笑>进来吧，把书放在茶几上。哦。要喝点什么？有酒吗？我没酒，我有你喜欢的柳橙汁。对不起啊，我现在已经不爱柳橙汁了。那柠檬水吧。为什么要喝柠檬水？解酒啊！不用麻烦了，我不需要柠檬水。可以开始工作了吗？可以啊。那我们从温州市志的目录开始。上册的主要内容呢是建筑、地理、社会、人物、城市建设、交通、邮电。中册是，我比较关心的是地理环境。地理这一栏有地质、地貌、气候、水文、土壤、自然资源和自然灾害。一张一张的念可以吗？温州市的地质构造呢，机体是由上古生界鹤西群和侏罗系下统风平级的变质岩系组成。等一下，我没听懂，你可以翻译成英文吗？对不起啊，这里面有太多生词了，我需要查一下。你不是专业的翻译吗？请继续吧。如果我听不懂的话，我就自己猜。那我总不能给你瞎翻吧？万一您设计的大楼倒了，我们俩都是要坐牢的。谢小秋，请你不要把工作和个人的情绪一起处理。王总，我好像没有搅到一起吧？自从我走进这间房，我们都一直只是在谈工作。如果你不愿意为，怎么了？对不起，我需要上趟厕所。小秋，这边有厕所。我说的是我自己房间的厕所。我不是说过了吗？不要有这么多情绪。王总，貌似闹情绪的不是我，是你吧 ？G M F 的制度里从来就没有不让员工上厕所这一条。还有，人有三急。您要的字典呢？在这里，请您自便。小秋。
了，我没事。你没事？什么没事？你全身上下随时都会有事的。这里啊，这里有事，啊，让我看一下。没事，我真的没事。你知不知道这里很严重，很麻烦的？我们去医院。我不要去医院，你不要这么大惊小怪的，好不好？这些小球到底是什么样的人？不行，我要去找他。只能。哎，安妮，我正要找你，我找的一些资料很重要。那个，你你你,你别，你今天晚上必须要加班啊，辛苦一下。好吧。嗯、安妮，你给我站住！我一直都以为你是个很可爱的女孩，没想到你这么野蛮粗暴。怎么了？什么事儿？他刚刚动手打了利川。啊！我没有动手打他，我刚刚跑进他房间，发现他倒在地上。倒在地上？他怎么了？他是不是狡辩的？他是你的上司，就算有什么分歧，你都不可以动手打他。你有什么资格打他？我真的没有打他。我说你怎么净在这儿捅娄子？现在主要涉及救活利川，他如果生病了，什么后果你知道吗？你承担得起吗？我真的没有打他，我要承担什么后果、啊？你还不承认？算了，我来处理吧。你是不是不想干了啊？肖社长的合约不想要了吧？不是的，我真的。你什么我呀？必须道歉，不然的话，明天自动离职。就算你是个天才，我们也雇不起。喂。啊，算了，进去看李川吧。哎，安妮，在发什么呆呀、啊？没什么，喝点东西解解压。啊。哎，你们制图部门最近忙不忙啊？哎，我们都快忙疯了，不过幸亏王总过来，只是不知道他的身体能不能吃得消这么繁重的工作。好像他来上海之前病休过一段时间。病休？什么病啊？这个不太清楚，好像是挺严重的贫血。今天我们在商量做模型的时候，王总一定要亲自参加，可张总死活不同意，说是怕被刀划伤了，血。止不住。哎，安妮，哎，我还有个会，那我先走了啊。啊，慢慢喝，再见。嗯、利川没有贫血啊，我跟他在一起的时候，他只生了一次病，就是在昆明的宾馆里发烧，吃了几滴药片也就好了。呀，那我刚才用那么重的字典去砸他。他会不会内出血啊？安妮。啊，我想想见一下王总。稍等一下。是不方便见客，你找他有什么事儿吗？呃，我是那个公务上的事，真的很着急，只要一下下就好。嗯，那我再去问他一下。好，谢谢啊。王总，安妮说是关于翻译的事情，有点着急。先让他进来，在客厅等我一下。好的。请进。好，谢谢。你在这儿等他一下。好
找我有什么事吗？我，我是来道歉的。刚才对不起啊，那个。可以了，你不用再道歉，你可以走了。哎，那个资料你可以给我吗？我现在就可以回去翻，大概只需要两个小时就可以。不用了，我自己翻就好。打字又不认识几个，翻什么翻啊？你说什么？啊，没没说什么。我我我的意思是说，中文不是你的母语，查字典很麻烦，也很浪费时间，而且你还要画图，你那么忙，是吧？除了字典，你那边应该还有什么电子翻译字典吧？借我一下吧。啊，我这里有电子词典。你借我，我来 copy 一下，你就可以走了。文件名是 J S C B， 在我的软件的那个文件夹里。我没时间找档案，这样吧，我把它全部 copy 下来，我晚点慢慢找。啊！天哪，谢小秋，你在做什么？那里边可是有你的利川往事啊！哎，不行，我不能告诉他，更不能显得很着急，那样他更好奇。非得找出来看不可，而且他还有电子词典，肯定看得懂。嗯，那还有什么事吗？你有电子词典了，把字典给我吧。哎，第一页怎么没了？撕了。为什么？因为我的名字上被画的乱七八糟的，不知道谁这么仇恨我。现在没了吧？那，你还真准备自己查？为了再不遭遇暴力。Yes。那我干嘛？我给你一天假，你休息吧。那个，我刚才是不是砸得很重啊？严不严重啊？没事。好吧，那你好好休息。嗯。等等，我们上次讨论的那些资料，我有些问题想问你。你说。坐。你上次提供的资料里有一位文化名人，叫谢林。韵。韵。嗯。他是谁啊？他是东晋的一个大诗人，嗯，在温州，就是当时的永嘉做太守，就是相当于现在的温州市长。哦。那他有一句。池，池塘生春草，园柳变鸣禽。对对对对，就是那一句。那是在讲什么？我完全听不懂。这句诗的意思呢，就是说，谢灵运被贬职到永嘉，然后又生病了，心情也不大好，整个冬天都卧床不起。结果有一天呢，他突然就拉开厚厚的窗帘，看见满池塘都长了春草，柳树呢也都发了芽，连鸟儿的叫声也都不一样了。于是整个冬天的心灰意懒便一扫而空了，就是这个意思。听你这么说，还蛮有意境的。那我一个题外话。嗯。如果他们姓谢，你也姓谢，你们家是不是跟谢灵运有什么关系啊？真能扯哎。好吧，其实还真有关系，因为听我爸说，我们家呢是陈俊谢氏一脉。和谢灵运同宗。嗯，我爷爷说，我们家姓王，我们王家也是狼牙一脉。狼牙王氏。狼牙王氏。这个你还知道啊？所以啊，我们唐诗里说：“旧时王谢堂前燕，
飞入寻常百姓家，说的就是这两家人，同住在金陵城外朱雀桥边乌衣巷里。之前呢，彼此都是认识的。金陵就是现在的南京，明白吧？也就是说，我们两家曾经。就是青梅竹马，是这个意思吗？嗯，可以这么说。你感冒好一点了吗？嗯，我先回去了。等一下。你在这边等我一下。哎，安妮，你怎么还在啊？啊，王总呢？已经聊完了，他让我在这里等他一下。哦，好我来吧。晚穿穿戴整齐，只为开门送我。我不知道怎么回事啊，真是爱着急，就是。你干嘛那样这么急急忙忙的？哦，那个，王总在现场突然晕倒了，张总正带人去医院呢。王总晕倒了？是。那个，我可以跟过去吗？这车上只剩下一个位置了。我是立川的助理。哎，你看，那么积极啊！就是。有什么不妥吗？这一车子都坐着高管，你凑个什么热闹？没看见我昨天差点被开除吗？巴结一下领导不行啊！麻烦你再帮我查一下。哦，对了，别查王立川，查 Alex Wang， 是他的英文名。好。他究竟是中国人还是外国人啊？呃，华裔。嗯。你连他的名字都还没有搞清楚，不然你再看一下吧。不好意思啊，麻烦你再帮我查一下。真的没有，我都查了两遍了，中文、英文都没有。不好意思啊。谢谢啊，护士小姐，请问化验室在什么地方？嗯，从左边下去，第二间就是了。啊、哦，好报告就是这样子，等一下画张平面给张总看一下。好，我先回房间，会议室见。还要开会啊？你不休息一下？
待了你这么紧，哪有时间休息啊？我马上到。那二师交过来的图，我让张总审了。No， 全部的图纸都要经过我。OK。早上太赶，忘了吃早餐。那你有去看医生吗？哦，不用，我我坐一下休息，一会就好了。哎，你这怎么了？擦伤。真是的，现场那么难走，一只手这样不够用两只吗？你说什么？我去开会了。立川，我刚要去医院，你已经走了。啊，我没事。让我看一下你的伤。哦，我真的没事。好，他可以碰你，我不可以吗 ？Jeanette， over is over。我知道。那这句话只有对我说，有没有对他说过呢？李川有严重贫血症，你知道吗？如果有什么闪失，董事长怪罪下来，我们都担当不起。放心，我一会儿和蒋主任商量如何处理。谢小秋脾气这么粗暴，你保证没有下一次。他那本书如果扔得再重一点，李川现在在医院了。那不如我去问一下李川的意见。你不用问他，你问你自己。李川如果不在这里的话，青年一期的标你有多大把握？这个。董事长那边泄密的事呢，我会帮你跟他说。不过以后我不要在 GMF 见到谢小秋。小关，张少华。呃，是这样，呃，安妮呢跟我提出她的身体不太舒服，想要调回九通，我同意了。呃，但是我们这里急需要一个翻译，所以你一定要派一个经验丰富而且能够胜任繁重脑力工作的。好的，好的，谢谢。哎，安妮，张总啊，昨天王总受伤的事儿，啊，我已经向他道过歉了。好，你不是跟我说身体不舒服，想调回上海吗？呃，要不这样，你先调回九通，我会跟萧官说，你的身体不舒服，不太适合我们 GMF 繁重的工作。不是，张总，我没事，没关系，你去找蒋主任去办一下手续，啊，我会叫九通那边再派一个翻译过来，大家彼此留点余地
，兴许还有合作的机会，你说是吗？可是我、哎、资料翻译这么多。把这个会开完再走吧，站好最后一班岗。嗯的设计方案就是这样，好，今天会就先到这里。呃，我来说一个人事上的变动啊。我们的翻译安妮，由于身体上的原因，提出要调回九通公司。九通公司呢，到时候会给我们派来另外一个翻译。这些天，安妮做大量的查找以及翻译的工作，我们在此呢。非常感谢他对于 GMF 公司做出的贡献。好，就到这儿。小秋要求调走。哎呀，一个小翻译，人事关系在九通，不是我们 GMF 的人。啊、哦，嗯，他最近表现非常的不好，上班总是迟到，交给他的任务呢，也总是完不成。对待上级，尤其是你，态度又很恶劣。刚到那天，还想装病偷溜。这还是我，如果要是你哥的话，早就把他开了。这么说，不是他要求调走，是你提出来的。啊，嗯，你是担心没有翻译吧？我已经跟九通那边说好了，他马上再派一个人过来。要说这个安妮呢，也真是特别奇怪，杰奈特对她印象也很不好，说她态度非常的粗暴。总部这次来的人多，如果把这种态度反映给总部的话，对我们上海分公司的形象很不好。我知道的，你对员工呢一向宽容。少华，谢小秋 ，stays here。如果一个翻译不够的话，再请一个就好了。一起做，比较轻松。你觉得呢？当然，但是不要告诉他是我的意思。好，啊
，女生，女生。爷爷，对啊，那个利川菜吗？啊，那个利利利川在在在在在的，在洗澡。我让他十分钟之后打电话给你，好不好啊？我有急事，你叫他接电话吗？啊，喂，现在啊，好，好吧，好吧，我知道了。接过，接过。王总，安妮，王总，电话，安妮，哎，安妮，安妮，哎。哎巧了，是不是？哦，我正在洗澡。是啊，我已经去了。数据、哎，走啊！我已经传给龚伯伯了。嗯，一切都没有问题。我会的。好，好，就这样。OK， 拜拜。去找一下张总，问一下你要的图什么时候画好啊？啊，好，非常好。嗯，那你这边啊，没事，没事，你去吧。啊，小心别着凉啊。是吗？哦，我还有一点事要问你一下。那你在外面等我一下吧。嗯。我是指那个外面。小秋，你在里面吗？对啊，在洗手。说吧，找我干嘛？他们说你平血，是不是真的？当然没有，胡说八道。那这些年，你是一直在生病吗？没有这里没有擦干净，可
以了。